Kitchen Date, die etwas andere Kochshow. Drei Kandidaten kämpfen am Herd um die Gunst einer Frau. Ich wünsche mir sehr viel Humor. Dann nehmen wir noch die Karabinieri führen. Nein, gar Kar Sie entscheidet anhand des Essens, welchen Koch sie näher kennenlernen möchte. Und das sind unsere drei Kavaliere, welche am Herd nun alles geben werden. Mein Name ist Stefan Schmidt. ich komme von Staufen, ich bin Landsburg und ich bin 44. Ich bin beruflich im Social Media tätig, mache Facebook-Kampagnen. Meine Hobbys sind äh, ja, crazy und äh, verschieden. Also ich habe diverse Sachen, die ich mache. Ich kann, zum Beispiel gehe ich gerne inline. Ich bin letztes Jahr von Barcelona auf Valencia 400 km mit den Inlines gefahren. Am liebsten verwöhne ich Frauen, verwöhnen, indem dass sie für sie kochen, weil ich das einfach gerne habe. Das ist ein riesiges Hobby von mir. Vom Fashion Stefan geht es nun zum erfahrenen Daniel. Ich habe zuerst bei Konditor gelernt zum Beruf. Und nachher habe ich Zusatzlehren gemacht und jetzt bin ich Baumaschinist und Kranführer. In der Freizeit tue ich am liebsten Gleitschirmflüge, Biken oder gehe wandern. Ja, mein schlimmste Erlebnis, das ich je hatte, ist, wo ich mal über Internet eine hübsche Frau kennengelernt habe. Dann nachher haben wir uns getroffen so, und ziemlich später am Abend habe ich gemerkt, dass es ein Transe war. Und nun zu einem Mann mit einer harten Schale. Ich habe sehr viel mit Musik zu tun, privat. Ich mache einen Fanclub von einer Musikgruppe. Ich als Mensch bin äh, Han, ein harte Schale und ein weicher Kern. Ich komme halt bei vielen, die mich nicht kennen, als arrogant über. Aber der, der mich dann besser kennt, weiß, dass ich das überhaupt nicht bin. Man kann es auf beiden Seiten auslegen. Ich bin halt äh, sehr genau. Ich tue halt sehr gerne planen. Und ja, der eine findet es gut, der andere findet es weniger gut. Diese drei Männer werden nun alles geben, um mit ihren Kochkünsten zu trumpfen Break. und ihr Herz zu erobern. Ich bin Karl Staub, ich bin aus Unterägeri und bin 47. In meiner Freizeit gehe ich sehr gerne in die Natur raus, ich gehe wandern, ich gehe sehr gerne mit meinen Kolleginnen essen. Ich bin seit dem September Single. Ich habe mich getrennt vom Papi von meiner Kleinen, weil es einfach nicht mehr gepasst hat. Also ich liebe eigentlich alles, was italienisch ist, also Pasta, ich habe sehr gerne Fleisch. Ich koche auch, aber ich lasse mich ehrlich gesagt lieber mich kochen. Ja, liebe Karin. Heute sind sogar drei Köche für dich im Einsatz. Ahnungslos, für welche Frau sie heute kochen, liefern sich ja. Stefan, in der Küche. Daniel und Mike nun ein Kochduell. Jetzt geht's los! Für die Auswahl der Zutaten gibt es drei Körbe. Im Superfoodkorb sind Zutaten, welche besonders gut für die Gesundheit sind. Im nächsten Korb gibt's viele Spezialitäten zur Auswahl. Und last but not least, der dritte Korb mit aphrodisierenden Lebensmitteln. Mit diesen Zutaten kann es ganz schön anregend werden. Stefan ist der Erste, der sich an die Zutaten traut. Ich habe mir einen Masterplan gemacht, wo ich so ein bisschen rund ums Schweinsfilet herum, wo ich werde machen. Äh, ich liebe Gemüse und werde verschiedene Gemüse dazu her kombinieren, weil mit einem Gemüse habe ich eigentlich nicht gegessen. Ich koche eigentlich so und wenn ihr das passt, dann passt sie passt in mein Leben rein. Und wenn ihr das nicht passt, dann passt sie definitiv nicht in mein Leben rein. Ob dieser Masterplan aufgehen wird? Vielleicht könnte das Mike wissen. Ich habe mich entschieden für ein feines Rindsfilet. Vielleicht eine, die kulinarisch deftiges gerne hat. Noch mit verschiedenen Farben, mit einem Safran Risotto nachher. Gute, intuitive Wahl, Mike. Fleisch mag unsere Karin. Und was wählt unser gesundheitsbewusster Daniel? Der lebt sich dann nachher gesund. Ein paar Gürkli. Gürkli? Daniel, sind das nicht Zucchini? Ich hoffe, sie schätzt das, weil das ist auch so ziemlich mein Geschmack, den ich jetzt sozusagen mit mir würde bestellen würde. Ob man es dann essen kann, weiß ich nicht. Nun heißt es, an die Pfannen, fertig, los. Sie haben 40 Minuten Zeit. Die Küche ist frei für den Rollschuhfahrer, den Musikfan und den Höhenfanatiker. Und nun zur Dame, 
welche doch auch schon das eine oder andere Date erlebt hat. Ich bin sehr gespannt auf das Essen von diesen drei Männern. Ein No-Go gibt es für mich im Essen eigentlich gar nicht. Ich würde es auf jeden Fall sowieso probieren. Mein schlimmstes Date-Erlebnis war äh, ein Mann, der gekommen ist. Er hat irgendwie gerade einen Döner gegessen und dementsprechend extrem nach Zwiebeln geschmückt. Das war nicht sehr vorteilhaft für ihn. Ich habe mich dann irgendwie sehr schnell verabschiedet und ihm einen schönen Abend gewünscht und bin wieder gegangen. Gut gemacht, Karin. Aufstehen, Krone richten und weitergehen. Zurück wieder in der Küche. Daniel kennt das Spiel mit dem Feuer. Pizza am Ofen vergessen, noch ein Spür wird gut. Ja, das ist kein Scherz. Ich bin eingeschlafen. Für einen anderen Menschen kochen ist etwas Besonderes, weil man sich dann mehr Mühe gibt, als wenn man für sich allein tut kochen. Weil allein gibt man sich vielleicht nicht so Mühe, ist man ein bisschen schlampig. Von unserem korrekten Mike mal eine andere Seite. Mike, unser Buch mit sieben Siegeln. Am liebsten habe ich die Frau, die mir noch dann den Rechts machen will. Dann kann ich kochen und sie noch dann können wir kochen. Ach so, gut für dich, dass Karin momentan von all dem nichts weiß. Ich glaube, das gibt keine Verlobung heute. Von meiner Großmutter habe ich kochen gelernt. Vor allem meine Strohne und Reste verwertet. Jede Woche das Gleiche gemacht, mir hat jeden Tag anders geschmeckt. Das war ein Talent. Die Spannung steigt. Die letzten Minuten beginnen. Werden die Herren der Schöpfung es rechtzeitig schaffen? 40 Minuten sind vorbei. Jetzt werden die Würfel fallen. Es waren intensive Minuten. Zwei Köche wird Karin jetzt gleich nach Hause schicken. Nach einer kleinen Kostprobe. Menü Nummer 1 ist von Mike. Er hat sein Menü minutiös auf den Punkt gebracht. Alles andere hätte uns jetzt auch überrascht. Danke für Das sieht sehr schön aus, Mann. Rein fürs Auge, so optisch. Sehr gesund. Das Fleisch perfekt auf den Punkt gebracht. Ich denke, eher ein bisschen pingeliger Mensch. Was auch seine Vorteile haben kann. Das sagen wir so haushaltsmässig. Perfekt. Das ist so, wie es eigentlich muss sein. Also muss ich sagen, voll erfüllt. Sehr fein. Menü Nummer 2 ist von Daniel. Der Mann, der viel Zeit in der Luft verbringt, setzt auf Tiere aus dem Wasser. Sieht sehr fein aus mit den Gröwetten, Reis, Gemüse, auch wieder eigentlich sehr gesund, sehr exotisch. Sehr eine feine, so eine spritzige Note, so etwas mit Zitronen, sehr speziell. So vom ganzen Gusto, so eher so ein temperamentvoller Mensch. Super! Und Menü Nummer 3 ist von Stefan. Naja, die Details sind nicht die Details. Sie bilden das Design. Wow, mega speziell. Es macht richtig Freude, zum zu probieren. Das Fleisch finde ich auch immer ein wichtiger Punkt. Ja, ist ein bisschen drüber. <lacht> Vom Typ her vielleicht eher so ein bisschen, noch ein bisschen Chaot. Also es ist sehr speziell angerichtet, aber nicht so auf Perfektion. So ein bisschen ein crazy Künstlertyp. Er ist super, wirklich genial. Ich finde es ganz originell. Karin muss sich entscheiden. Stefan, Mike oder Daniel. Kommt es am Ende zur großen Überraschung? Es sind alle sensationell, gewesen, aber ich entscheide mich für den Kandidaten vom dritten Menü. Stefan bekommt heute Abend seine Chance. Auch irgendwie, weil es so einzigartig ist. Ich liebe irgendwie das Spezielle. Ich bin selber irgendwie ein spezieller Mensch, extrovertiert. Und das denke ich, das verkörpert den Koch von dem dritten Menü. Hallo! Danke für mal. Jetzt hat sie die Gelegenheit, etwas mehr über ihren kreativen Auserwählten zu erfahren. Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Karin und Stefan verstehen sich, die Chemie stimmt. Dann freuen wir uns, euch folgende Möglichkeiten zu offerieren. Ein romantisches Gala-Dinner. Oder eine Übernachtung in der Penthouse Junior Suite. Penthouse Junior Suite inklusive einem romantischen Diener. Oh, und was in dieser Nacht passiert, das bleibt Karins und Stefans kleines Geheimnis. Und nun zum Wettbewerb. Mach mit und gewinne einen Thermomix, das einzigartige All-in-One-Küchengerät. 
Eine Übernachtung in der Penthouse Spa Suite im Art Deco Hotel Montana Luzern für zwei Personen. Unsere heutige Wettbewerbsfrage lautet, was war Karins schlimmstes Dateerlebnis? Der Mann hatte a. eine Föhnfrisur oder b. einen Zwiebelmundgeruch. Teilnehmen kann man online auf kitchen-date.ch. Teilnahmeschluss ist am kommenden Mittwoch.